接下来介绍耐势准则的基本原理与应用。耐势准则是一种半图形化的方法，以绘图结果配合明显可知的系统资讯，就可以判断控制系统的稳定性。此外，耐势准则的应用，除了可以判断控制系统的绝对稳定性，也可以提供控制系统相对稳定性与不稳定程度的资讯。由于耐势准则可以简单的半图形化方法判断控制系统的相对稳定性，因此是许多控制系统。频域分析的基础，耐势准则主要研究回路转移函数的频域曲线图或耐势图的特性，并依此特性判断控制系统的稳定性。除了稳定性分析，借由适当的分析工具，回路转移函数。的耐视图也可以得知控制系统的共振峰值、共振频率以及频宽等重要的频域特性。更重要的，罗斯赫维兹准则以及根轨迹方法都难以处理的时间延迟问题，耐视准则都可以使用。接下来，我们说明耐势准则的基础定义。首先，假设控制系统转移函数 ms 等于一加 gh 分之 g， 由于 ms 的特性方程式为转移函数分母多项式等于零的方程式。因此 ，ms 特性方程式的根也是一加 gs hs 的零点。为了方便接下来的说明，我们定义回路转移函数 ls 等于 gs 乘以 hs， 并且。Delta S 等于一加 L S。如此一来 ，Delta S 等于零，也可以表示为一加 L S 等于零，或一加 G S H S 等于零。因此。有转移函数 ms 的表示，我们可以知道回路转移函数 gh 的零点会等于 l 的零点，回路转移函数 gh 的极点会等于 l 的极点，转移函数。ms 的极点会等于一加 l 的零点，但是请特别注意，一加 l 的极点会等于 l 的极点，这是因为一加 l 与 l 有相同的分母多项式。接下来，我们定义系统的稳定性。我们已经非常清楚的了解，稳定系统的转移函数，它的极点必定是在 S 平面的左半边，因此可以定义回路转移函数的极点
都在 S 平面的左半边，为开回路稳定。闭回路转移函数 M S 的极点，如果都在 S 平面的左半面，则为闭回路稳定。奈氏准则有两个非常重要的概念：包围与包容。若一点或区域在复数平面的封闭路径内，则该点或区域被封闭路径包围；但是，若一点或区域被封闭路径，以逆时针方向包围，或是在封闭路径指定方向的左侧，则该点或区域被封闭路径包容。由于奈氏准则是一种半图形式的准则，因此了解包围与包容的定义非常的重要。根据包围的定义，屏幕上的黄色封闭路径明显的包围 A 点，而 B 点则不被封闭路径包围。特别注意，因为封闭路径有方向性，包围可以有顺时针包围或逆时针包围。例如，屏幕上的 A 点。被黄色封闭路径以逆时针的方向包围。根据包容的定义，屏幕左图的黄色封闭路径明显包容 A 点，因为 A 点被封闭路径以逆时针方向包围。屏幕右图的 B 点，因为在黄色封闭路径的左侧，所以被。封闭路径包容，但是，请注意，屏幕右图的 A 点，既不被封闭路径以逆时针方向包围，也不在封闭路径的左侧，因此不被封闭路径包容。当点被封闭路径包围时，包围的次数。我们以 n 来表示，包围的幅度则为二拍 n。在这里，点被封闭路径以顺时针包围的时候，就如屏幕的左图 ，n 为负值；而当点被逆时针包围的时候，就如屏幕的右图 ，n 为正值。接下来介绍单值函数。如果复数函数 delta s s 平面上的一个点，可对应到 delta s 平面上的一个点，则复数函数 delta s 我们称为单值函数。但是 delta s 平面上的点。有可能对应到 S 平面上的多个点，例如 delta S 的零点，表示 S 平面上有多个点，可以同时对应到 delta S 平面的原点。以上介绍奈氏准则的基本定义，谢谢。